Dr. Shane amesema hayo katika hafla ya uzinduzi wa vyumba vya madarasa manne ya kusomea katika skule sekondari kijini mkoa kaskazini Unguja yaliyojengwa na mwekezaji kutoka kampuni ya And Beyond inayomiliki hoteli za kitalii ikiwemo Mnemba Island Lodge ya Zanzibar. Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2015 tulikuja mbele yenu ndugu wananchi toko kombe ni kura mimi nikaomba kura za uraisi mnipe mimi na wabunge mwapi wa CCM na wakilishi vile vile CCM na madiwani tukaahidi kwenu kuyafanya mambo mengi sana na ahadi yetu haikuwa ya kutamka tu ahadi yetu tuliyotoa katika maeneo mbalimbali yaliandikwa kwenye kitabu chetu kina rangi za CCM ya kijani na manjano na kitabu hichi kinaandikwa imeitwa ilani ya uchaguzi mkuu ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 hadi 2020. Ujenzi wa madarasa hayo ulioanza Februari 2018 hadi Oktoba 2018 umegharimu zaidi ya shilingi milioni 148.5 za kitanzania hadi kukamilika kwake ikiwa pamoja na ununuzi wa samani za walimu na wanafunzi. Dr. Shane amempongeza mwekezaji huyo na kusema kuwa ameonyesha njia kuelekea maendeleo ya kielimu nchini sambamba na kuahidi serikali kuendeleza juhudi hizo ili kuimarisha sekta hiyo. Kigusia sekta ya elimu kabla ya mapinduzi, Rais Dr. Shen amesema hadi kufikia mwaka 1948 Zanzibar ilikuwa na skuli chache za msingi na sekondari. Kwa hivyo skuli hazikujengwa, si matemwe, si nungwi. Skuli kajengwa moja mkwajuni. Ndio pale pale kuwa pana kuongozwa mkokotoni na mkwajuni mudiria ile pale. Mengine mengi hayakuwepo. Sitaki ni asemwe mengine, afya na mengine. Nasikunza elimu. Kwa baada ya mapinduzi ndio elimu imeanza kushamili. Na chama cha Afroshirazi nyewe wazee mnajua kiliahidi katika kampeni ya uchaguzi mkuu mwaka 1963 uchaguzi wa mwisho kama si ASP kishinda itafanya elimu iwe bure na matibabu yawe bure ndio hadi mzee Karume amesema hivi sasa sekta ya elimu imeimarika nchini na imekuwa ikipatikana katika ngazi zote kuanzia ngazi ya shina wadi wilaya hadi mkoa amesema jimbo la kijini lina bahati kubwa hivyo linapaswa kuendelea kuimarishwa kielimu akibainisha matarajio yake katika kipindi cha miaka kumi ijayo ya jimbo hilo kupata chuo kikuu. Tuliahidi kujenga barabara mpya. Barabara ya Matemwe inapitia Moyuni. Kilomita 7.6. Wapo watu wanohoji. Mbona hujengwi? Mbona kimya? Nasema asubirini mtaona kama chuo yenu. <coughs> Ndienzi yupo ameanza kazi ya kujenga barabara kubwa inaanzia bububu kuja zake mpaka mkotoni kupitia chaani sasa barabara hii ndio anajenga sasa na nyote mnaiona shughuli kubwa ziko mkotoni huko unapita wima mkoa juni chaani gamba analekea chini mpaka mkotoni mpaka ufika mahonda mwakani Mungu akipenda hapa ni majali wa kipindi kama hichi tutaizindua hii barabara mpya katika hatua nyingine, Dr. Shen amehakikishia wananchi wa kijini na maeneo jirani kuwa barabara ya Mkwajuni kijini hadi Mbutende itajengwa mwaka ujao mara tu baada ya barabara ya Bububu Mkokotoni kumalizika ujenzi wake. Mapema makamu wa pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Balozi Sefalidi amewataka wawekezaji wengine wenye miradi katika maeneo hayo kuiga mfano wa kampuni ya End Beyond ili kuisaidia jamii inayowazunguka kwa sababu wakezaji ambao wanategemea na wao wanaweza kuiga mfano huu kwa kwa tu kwa kuwasaidia wananchi wa maeneo hayo katika kuelekea maendeleo wako wakezaji wengi ambao wanatusaidia kujenga miundo mbinu ama ya skuli au ya afya waziri wa elimu na mafunzo ya amali riziki pembe juma ameishukuru kampuni ya end beyond 
kwa misaada mbalimbali inayotoa kwa wananchi wa maeneo hayo ikiwemo uimarishaji wa sekta ya elimu. Sio sara ambayo mnaifanya basi moja hapo inakataa kusaidia jamii ndio kama ambavyo mmefanya kwa kusaidia sekta ya elimu. Tunakushukuru sana kwa jitihada ambazo mnazifanya. Mheshimiwa ndugu zetu hawa msaada huu si wa kwanza kwetu. Wanatoa misaada mingi tunaendelea kupokea na tutaendelea kupokea. Na naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Madina Mjaka amesema ujenzi wa madarasa hayo utapunguza msongamano wa wanafunzi madarasani hadi kufikia wanafunzi 45 kwa darasa moja. Jengo hili na madarasa manne kama ulivyoyaona mheshimiwa na yatatumika kwa wanafunzi wa sekondari ambao jumla yao ni 180. Wanafunzi watafaidika kwa kusoma shifti moja tu. Nikiripoti Mimi ni Omar Ahmed Mcheju.